வணக்கம் இன்றைக்கி ப்ரெடிகேட் கேல்குலேஷன்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஷின் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ப்ரிமிஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் இன் திஸ் கிளாஸ் ஹேஸ் நாட் ரெட் த புக் அது ஒரு ப்ரிமிஸ் எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் கிளாஸ் ஹேஸ் பாஸ் த எக்ஸாம் செமஸ்டர் எக்ஸாம் இன்னொரு ப்ரிமிஸ் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கன்க்ளூஷனை இம்ப்ளை பண்ணும் என்ன கன்க்ளூஷன் அப்படின்னா சம் ஒன் ஹூ பாஸ் த செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஹேஸ் நாட் ரெட் த புக் அப்படிங்கிறது கன்க்ளூஷன் இப்போ இந்த ப்ரிமிஸ் இதுங்கும்போது ப்ரெடிகேட் கேல்குலேஷா ஸ்டேட்மெண்ட் கேல்குலேஷா அப்படின்னு வரும்போது இங்கே எவ்ரி ஒன் சம் ஒன்னு இருக்கிறதுனால அந்த கீவேர்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ப்ரெடிகேட் கேல்குலஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெடிகேட் கேல்குலேஷில் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது சொல்லணும் நான் இந்த த்ரோ த ப்ராப்ளம் அவங்க எதை பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் அப்படின்னு பேசுகிறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் திஸ் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத யூனிவர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கோர்ஸ்னு எடு டிஸ்கோர்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் கிளாஸ் ஹேஸ் நாட் சாரி சம் ஒன் இன் திஸ் கிளாஸ் ஹேஸ் நாட் ரெட் த புக் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் நாட் ரெட் த புக்குன்னு இருக்கிறத ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஆர் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஹேஸ் நாட் ரெட் த புக் நீங்கள் அதர்வைஸ் இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஹேஸ் ரெட் த புக்குன்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கேற்றாப்பில் நமக்கு அங்கே நெகேஷன் சேர்ந்துக்கும் அதே மாதிரி சம் ஒன் இந்த கிளாஸ் ஹேஸ் பாஸ் த செமஸ்டர் எக்ஸாம் அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் த செமஸ்டர் எக்ஸாம்ங்கிறத எக்ஸ் பாஸ் த செமஸ்டர் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறத பி ஆஃப் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது சம் சம் ஒன் ஏ ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அப்போ தெர் ஈஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட் தெர் ஈஸ் சம் ஒன் தெர் எக்ஸ் இஸ் எக்ஸ் ஹூ ஹஸ் எக்ஸ் ஹேஸ் நாட் ரெட் த புக் அது ஃபஸ்ட் ப்ரிமிஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் பாஸ் த எக்ஸாம் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் எக்ஸ் ஹேஸ் பாஸ் த எக்ஸாம் இது ரெண்டாவது பிரிமிஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தெர் இஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட் ஹூ பாஸ் த எக்ஸாம் அண்ட் ஹேஸ் நாட் ரெட் த புக் அப்படிங்கிறது இம்ப்ளிகேஷனாக எடுத்துருக்கோம் ஸோ இது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்க ப்ரிமிஸ் அண்ட் இது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கன்க்ளூஷன் ஸோ இதை தான் நாம் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஜென்ரலாக ரஃப் ஐடியா என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ப்ரிமிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரெடிகேட்ஸ் ரெண்டையும் ரூல் யூஎஸ் இஎஸ் போட்டு ரிமூவ் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான மாடஸ் பொனன்ஸ் மாடஸ் டாலன்ஸ் டிஸ்டங்டிவ் சிலாகிசம் இது எதெல்லாம் அப்ளிகபிளோ அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி நமக்கு தேவையான ரிசல்ட்டை கொண்டு வந்துடுறோம் கொண்டு வந்துட்டு அந்த ரிசல்ட்டில் ப்ரிடிகேட் அட்ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ப்ரிடிகேட் அட்ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு யூஜி இஜி கன்ஃபியூஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஎஸ் யூஜி ரெண்டுக்கும் கிரீக் லெட்டர்ஸும் இஎஸ் இஜி ரெண்டுக்கும் இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸும் யூஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ண வேண்டியிருக்குது ஒரே ஒரு கிரீக் லெட்டரையும் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ஒரு இங்கிலீஷ் லெட்டர் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் கம்பைன் பண்ண வேண்டியிருக்குதுன்னா இங்கிலீஷ் லெட்டர் தான் காமனாக வர மாதிரி ரெண்டுக்கும் சேர்ந்து காமனாக வர மாதிரி நாம் எப்போதுமே எடுத்துக்குவோம் ஸோ இது ரஃப்பாக உள்ள ஐடியா இப்போ நம்மளுடைய ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ப்ரிமிஸ் என்ன அப்படின்னா டேரெக்ட் சி செக்ஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் இது தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ப்ரிமிஸ் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் இருக்கிற ப்ரெடிகேட்டை ரிமூவ் பண்ணுங்கள் அப்படி ப்ரெடிகேட் ரிமூவ் பண்ணும்போது நான் சொன்ன ஐடியா மைண்டில் வச்சுடுங்க டேரக்ஸிஸ் இருக்கிறதுனால இங்கிலீஷ் லெட்டர் போட்டு நான் இதை ரிமூவ் பண்ணுறேன் இது வந்து எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ரூல் படி இந்த ப்ரெடிகேட்டை ரிமூவ் பண்ணுறோம் அடுத்த ப்ரிமிஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ப்ரிமிஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ப்ரிமிஸ் ஸோ பி இதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் தேவையில்லை இப்போ பி ஆஃப் ஆல்ஃபா ஏன் அப்படின்னா இந்த ப்ரெடிகேட்டை ரிமூவ் பண்ணும்போது கிரீக் லெட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பி ஆஃப் ஆல்ஃபா என்ன ஸ்டெப்புங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கிடுங்க இது ஸ்டெப் ஒன்லேருந்து எடுக்கிறோம் இது ஸ்டெப் த்ரீலேருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இங்கே இந்த ப்ரெடிகேட்டை ரிமூவ் பண்ணும்போது யூனிவர்சல் ப்ரி ப்ரெடிகேட்டாக இருக்கும்போது ஆல்ஃபாங்கிற கிரீக் லெட்டரை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இது ரெண்டையும் கன்ஜங்ஷனை போட்டு எழுதினாலே எனக்கு தேவையான ரிசல்ட் வந்துடும் ஸோ இது ரெண்டையும் கம் கன்ஜங்ஷனில் போட்டு எழுதுகிறேன் ஸ்டெப் டூவையும் ஸ்டெப் ஃபோரையும் கன்ஜங்ஷனில் ஸோ அப்படி நான் டிரைவ் பண்ண ஃபார்முலா அப்படிங்கிறதுனால ரூல் ட
அட்ஜாயின் பண்ணிக்கிடுங்க ஸோ தேர் எக்ஸ் இஸ் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்னு வரும் இது எக்ஸிஸ்டென்ஷியல் ஜென்ரலைசேஷன் ரூல் இது ஸ்டெப் ஃபைவ்லேருந்து வருது ஸோ இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோட சந்திக்கலாம